岁月寂寥，为了三餐有汤，为了车呢，为了房，你为的是那位姑娘。偏偏这岁月寂寥，冷解世间花。哎，这这这有名的公交的，那个是俺们的两个人。这个呢，说你打算卖多少钱啊？这个？我听人家说，俺这这个这个万八千的不的。呃，这个到不了，可能。咱不信这个，我为了卖他，我为了赚个钱。但是应该是这解放后了，应该是就创会期那个时候了。但做的很好。听人那听我听这老人说，嗯，这这这这年的这个这个这个这个这个时间不短了，不不这个几百万八千的嘛。啊，这个很小啊，然后人家我我小时候多好啊，都现在有年龄的，那个这个会员工相似的。你这上边都到都有没得人插一拿的，都有没得人插一拿，就是八十年代左右的。我我也不懂去。嗯，我呀。你看你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你他这个开脸啊，还有民国的时候一封，这个如果是个民国的话哈，做这么好啊，值上万甚至一两万啊。要清代的话，都可能值好几万。长火了，那时候国家有工厂啊，有瓷器厂啊。咱咱咱不这个，哎，五千六千的啊，这么牛啊！这这这这这老人穿的老人这，这也是工厂子的嘛，老人都没有的，这穿给俺年轻的，这这老人给咱摸，就给咱在这个，这给咱钱。真真真真值不了啊！说，值了我不就拿了吗？你说那差的，你给我这个价吧，我觉得差的太多；我给你这个价吧，你觉得差的太多，<笑>就就没法没法收啊！现在嘛很少，没有这号人，没有这个，你这个不晓得，没这没办法，就变个钱也是变个。嗯、我知道这个佛很漂亮，开脸儿什么都特别好，特别喜相、嗯。这个主题我跟你说啊，说你不要以为我，我你不是你不懂，我懂啊。这叫五子闹佛、嗯。哎，五个孩子闹佛，闹的啥佛呢？弥勒佛。哎，嘿嘿嘿，这个这个五子代表着什么呢？九才名十税。有钱是谁？什么意思呢？喜欢钱财啊，喜欢名气啊，睡觉啊，啊，喜欢这个好吃的呀。就说这五个东西，五五种啊情况去闹这个福，但这个福呢都不为所动。哎、啊，还有一个呢叫五福，五福是什么意思呢？说，嗯、啊，一曰寿啊，二曰富啊，呃，三曰康宁啊。四曰修好德，五曰考中命，所以说这叫五福。你看我一说，你就觉得是不是我专业了？<笑>你没听过这个吧？我不懂呀，哎呀，嗯，所以说这个五子闹佛自古到现在都是一个非常好的主题，还代表什么呢？多子多福啊！你看，又有女孩又有男孩，是不是？但是就只有一点儿，他年份不够。哎，那个时候叫厂户啊，国有瓷厂，也是景德镇烧的，材质各个方面啊都特别好。哎，这个开脸也好啊，特别好。所以说，我说我给你这四百块钱，绝对是。不行，这老人穿的也要，但是也成功。嗯，咱这没有啊。是啊。这这东西，这老人太急了。要我我我干主，这个咋着的？嗯，干活。哎呦！这不是为了变个钱，你变个，关键咱也没没出不起，咱没没收入，嗯，这个五千块嘛，行吗？说我这个什么，我这个我真，这个差别太大了，嗯。你就是这个出到五百啊？你又出到五百吗？我我出四百啊！便宜了。你这样哎，说你这样没没事的，你这样，你再打听打听。
到时候您就明白它的实际价值了。嗯，别的我也没有什么说怎么着的哈，咱买卖不成仁义在哈，我我来呀、啊，我也不知道说您身体不好或怎么着的，也没有多少，您当留着买箱奶。不不不不不不不。不不不是东西我，我我拿不了，因为价格区差别太大。不不不，不不不不不不不不不，我知道你实在，我知道你实在，但是期望不一样。不不拿拿，就就当什么就当什么。哎，东西呢？我确实就是说，那我我受不了。不是你打听打听啊，到时候你就明白了啊。说你别起来了，咱就这么着，就这么着。来了一个假屌瘦的吧？啊。我哥不长，他不活的，他是给老三的，还没买。那行，那四百合适是吧？行，那我就给你了。我我我我我也搞不懂。你点一下。哎，这个小妮，小妮，其实我也搞不懂。哎，说我知道，但凡没有特殊，咱说特殊的情况。不可能去买，讲我我我我我,我再我再多给你一百，我再多给你们一百，没没有多了。不不不不是，不是不是不是，我不是我是我想我我啊行行行，先等着着吧，等着吧。是啊是啊是啊，我很喜欢。这老人啊，嗯，拿皮我老人去看，这这这这这这这这是，那不多说了，那我就，<笑>那我就拿着了哈，啊啊，啊，其实我们人生啊，就如这五子闹佛一样，财色名食睡，缺一不可。但我们呢，又不能为他所困扰。其实我们人生，更如这五子闹佛一样，一曰寿，二曰富。三月康宁，四月修好德，五月考东命。我是收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后故事，请关注我，给我点赞。我们下期节目再见。如今人生已过半，也尝尽了生活的心酸。这个这个可预算高了哈，这是大几万的东西，好几层楼的东西，这这这也拿不了，大几万的东西，就跟这一个，看吧，刚才咱看那个盘，对，其实是这种的，里边有一狮子，它狮子的级别跟它不符。吃的是副食，对。这边就就就讲了，这右下五台这个东西，这个卖一千二。这个比较稀有，对，它比较特殊，这是李陵祠中的右下五台。咱们所有的彩绘呢，都是右上的啊，你看嘛，这都是右上的，你这都是右上的。那么这一个呢是右下台，哎，湖南李陵独创的。嗯，这个大约在民国左右。这什么价？一千二。这一千能拿到吗？一千一百五。对。有点高啊，很多人对这个没有认知。其实这东西，这这东西这个好，东西真不错。你看我这哈，但很多人，我跟您说，您放这，如果我不拿，没人敢认。<笑>我我我我我我不说这个，真没人敢认。他会选择其他的，绝对不会选择他，因为都不敢认。他不不懂，对对对。所以说我懂的，你就给我价格。就我给您看的价，这这个价你绝对有劲。你看，行的，我我就拿。给一千一。你看我都买一堆了。行吧，是吧？好，好。哎呀，第一次给你合作。他们没人敢认知的时候，你骗他没有。过去有缘人，保佑有缘人。这是，这不是确实，你看，这个是你方向，啊，是个方向，不会的，这里是方向。等会看我这啊。哈哈哈哈哈。我听不到。好，我我看一下。我看一下这个货。货。这个。对对对。其实这一种的就是啊，属于现代的工艺品啊，买着玩的话价格也不高，但是呢都是贴画的啊，不单纯这一类的，就是很多类的，像这种啊，都是贴画。其实有时候逛街就是这样，真真假假啊，有的时候买的便宜，有的时候买的贵，啊，所以说呢，我们在寻找古董的时候呢，一定要有啊一定的知识。
，好，谢谢你啊。我的一生是自由，是我的英雄队。将心所属，这个好带金牌，看到了。我需要出发。他们地摊了，已然成为了我们群众茶余饭后喜闻乐见的一种传统文化休闲活动。所以地摊也代表了一个城市乃至整个中华文化一种延续。因为我们最早的贸易形式就是以集市和地摊开始。我是收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏最后关注，给我点赞。